নমস্কার রেডবুক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আপনাদের সবাইকে কৌশিকী অমাবস্যা অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে আপনাদের জন্য একটি বিশেষ নিবেদন এই গল্প কৌশিক গল্পে আওয়াজ দিয়েছে ব্রহ্মানন্দ ও বৈশিষ্ট্যের ভূমিকায় সৌভিক দে কৌশিকী ও হাউসকিপারের চরিত্রে দীপা অক্ষয় ও গল্প পাঠে আমি কনিষ্ক গল্পের শুরুর আগেই বলে রাখি এই গল্পে তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে তন্ত্র সাধনা হলো একটি অতি প্রাচীন সাধনা যা আত্মা আর পরমাত্মার যোগ স্থাপন করার সাহায্য কিন্তু আজ এটি অপব্যবহারের ফলে ও বিভিন্ন জায়গায় এর ভুল চিত্রণের কারণে মানুষের মনে এর প্রতি ভীতি ও ভুল ধারণা জন্মেছে আমরা চাইব আমাদের শ্রোতা বন্ধুরা তন্ত্র নিয়ে আরও বেশি পড়ুক বুঝুক ও আলোচনা করুক এবার শুরু হতে চলেছে আজকের গল্প কৌশিক আজ সকাল থেকেই বৃষ্টিটা ঝরে নেমেছে শহরের রাস্তা এমনি পিছল হয়ে থাকে তার ওপরে আজ যেন একটু বেশি বৈশিষ্ট্যের সেদিকে কোনো হুঁশ নেই তার গাড়ির গতি সেদিক থেকে একটু কমে রোববারের সকালে তাকে ডেকে নেওয়া হয়েছে এমনি মন মেরিয়াজ খারাপ হাইওয়ের ওপর এসে একটা ব্রেক কষে থামল বৈশিষ্ট্যের পাল্টা হাইওয়ের পাশে বিশাল বলকেট তার ওপরে লেখা অন্তর্দৃষ্টি মেন্টাল অ্যাসাইলাম বড় গেট পার হয় একটি বড় বাগানের বট পড়া এখানে পেশেন্টের এনে খোলা বাতাসে নিচে রাখা হয় বয়স্ক একজন ভদ্রল ইস্ত্রি করা জামা চোখে চশমা বৈশিষ্ট্যকে দেখেই এক গাল হাসি নিয়ে বললেন অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি যে আসবে এটা আমি ভাবতেই পারি আর সত্যি বলতে কি এই দায়িত্বটা তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে দিতেও চাইছিলাম না আরও অনেক কিছু বলছিলেন কিন্তু বৈশিষ্ট্যের কানে কিছুই যাচ্ছিল না ব্রহ্মানন্দের কথার মাঝেই বৈশিষ্ট্য বলে উঠল পেশেন্টটি কোথায় ব্রহ্মানন্দ বৈশিষ্ট্যকে করে রোড দিয়ে নিয়েছিল ব্রহ্মানন্দ যেতে যেতেই বলে চলছিল আসলে কাল মাঝরাতে লোকটাকে ওয়ার্ড বয়রা দরজার সামনে পায় আমরা ওকে নিয়ে আসি শরীরে কোনো ফিজিক্যাল ট্রমা নেই কিন্তু মেন্টাল ট্রমা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না সকলে জ্ঞান ফিরেছে কিছু বলেনি এখন নর্মাল ব্রেকফাস্ট করিয়েছি তুমি একবার ওকে পরীক্ষা করে ইনিশিয়াল রিপোর্টটা রেডি করে দিলেই হবে বৈশিষ্ট্য নিজের মনে এগোচ্ছে গায়ে একটা থাকতে লাগতে যেন মূলটা পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি সচল হয়ে উঠে আজাইলামের একটি মহিলা হাউস কিপার ঘর জানতে ছিল তার গেই ধাক্কাটা লেগেছে সে থতমত খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করছিল কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাকে পাত্তা না দিয়েই এগিয়ে গেল নিজের কেবিনে বসে ব্রহ্মানন্দের দেওয়া পেশেন্টের ফাইলটা লিখছিল সে বাইরে তখনও মিষ্টি পড়ে চলেছে দূরে কোনো পুজোর ঢাক পাচ্ছে না সবে তো আগস্ট এখনও পুজো এর ঢের দিন কারো বিয়ে হবে হয়তো চিন্তাটা মাথায় আসতেই কিছুক্ষণের জন্য যেন মাথায় সব চিন্তা থেমে গেল এক গ্লাস জল খেয়ে পাশে রাখা ইন্টারকন্ত ওয়ার্ড বয়কে বলল পেশেন্টকে নিয়ে আসতে দু মিনিট পর ওয়ার্ড বয় ও তার সাথে একটি লোক ঢুকল গায়ে অ্যাজাইলামের চামা এক গাল কাঁচা পাকা দায় মাথায় ছোট ছোট করে কাটা চুল ওয়ার্ড বয় এনে বসিয়ে দিল একটি বাচ্চা ছেলের মতো লোকটি চারিটিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি তাকিয়েছিল টেবিলের ওপর রাখা পেপার ওয়েটটি নিয়ে সে হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলো বৈশিষ্ট্য একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল এটা ভালো লেগেছে তোমার লোকটি যেন চমকে উঠে যেন কিছু ভুল কাজ করতে গিয়ে কেউ তাকে ধরেছে সেই পেপার ওয়েটটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মাথা নাড়ল বৈশিষ্ট্য বলল নিতে পারো ওটা ওরম অনেক খেলা আছে লোকটি কিছু বলল না বৈশিষ্ট্য বুঝল লোকটির মধ্যে পিটার প্যান সিনড্রোমের হালকা আমাস আছে এই জিনিসটা অনেকেরই না শোনা হতে পারে তার কারণ শারীরিক অসুখ নিয়ে আমরা যতটা সচেতন মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে আমরা ততটাই অজ্ঞ যার জন্য আজকের যুগে শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অবসাদ ও হাইপার টেনশন রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি পিটার প্যান সিনড্রোম হল এমন এক মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি শারীরিক বিকাশ হলেও মানসিকভাবে সে নিজেকে একটি বাচ্চাই পারে অটিজমের মতো শুনতে লাগলেও অটিজম নয় এরা বেশিরভাগ সময় কাউকে কমিটমেন্ট দিতে পারে না কোনো দায়িত্ব নেওয়ার থেকে ভয় পায় 
মানসিকভাবে বড় হয়ে ওঠার ব্যাপারটাকে তারা মন থেকে মেনে নিতে পারে না এরোগ পেশেন্টদের সাথে খুব মাথা ঠান্ডা করে খুব ভেবে চিনতে কাজ করতে হয় ব্রহ্মানন্দ হয়তো এটা বুঝেই বৈশিষ্ট্যকে ডেকে পাঠিয়েছে বৈশিষ্ট্য এবার ড্রয়ার থেকে একটা চকলেট বার করে লোকটিকে দিল লোকটি প্রথম দিকে না নিলেও পরে ওটা নেই বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞেস করে কি নাম তোমার লোকটি চকলেটটা খেতে খেতে বলল পকট বৈশিষ্ট্য বলল আমার নাম বৈশিষ্ট্য আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে লোকটি কিছু বলল না বৈশিষ্ট্য বুঝল মানসিকভাবে লোকটি এখনো দশ বছরের বাচ্চা তাই বেশি জোর করল না কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করল আচ্ছা তোমার বাড়ি কোথায় অক্ষয় লোকটি এবার একটু জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে কি একটা ভেবে বলল কেন বলুন তা আপনি কি যাবেন বৈশিষ্ট্য হেসে বলল তুমি নিয়ে গেলে অবশ্যই যাব লোকটি কি যেন ভাবল তারপরে বলল আমার বাড়ি ওই পাহাড়ে এখন এই মুহূর্তে এই অবস্থায় যেতে পারবেন তবে ঠিক সময় ঝাড় বৈশিষ্ট্য কেন কেন যেতে পারব না আমি অনেক পাহাড়ে চড়েছি হ্যাঁ বৃষ্টি না কমলে হয়তো লোকটি এবার চকলেট খাওয়া থামালো একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালো সেই চাহনি যেন সাধারণ মানুষের নয় যেন সেই দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে বৈশিষ্ট্যের ভিতর থেকে লোকটি বলে উঠল এখনও তোমার মন তৈরি হয়নি এইটুকুনি বলে আবার লোকটি মুখের ভাত স্বাভাবিক এসি ফুল ছিল কিন্তু তার মধ্যেও কপালে কয়েক ফোটা ঘাম ভেসে এলো বৈশিষ্ট্যের ফোন রিসিভার তুলে ওয়ার্ড বয়কে ডাকতেই সে এসে নিয়ে গেল লোকটাকে কেবিনে এখন বৈশিষ্ট্য একা ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল কান দিতেই ওপাশ থেকে ব্রহ্মানন্দের বলা পেশেন্টকে দেখলে হ্যাঁ দেখলাম কি মনে হল পিটার পাম সিনড্রোম মনে হচ্ছে তবে আরো কথা না বললে বুঝতে পারবো না দেখো তবে আমাদের অ্যাসাইলামে কিন্তু এমনি বিছানাপত্র কম ওকে বেশি দিন রাখা যাবে না এইসব একটু ভাবনা চিন্তা করে নিজের রিপোর্ট পানি এই অবধি বলে ফোন কেটে গেল দরজায় করা নাড়ার সব বৈশিষ্ট্য ভেতরে আসতে বলতেই হাউসকিপার মেয়েটি ভিতরে আসলো স্যার ঘরটা মুছে দেব মেয়েটির গায়ের রং চাপা মাথার ওপর খোপা করে চুল বাঁধা গায়ে অ্যাসাইলামের ইউনিফর্ম বেটে খাটো গোলগাল করা মাথায় হালকা হলুদ রং করা আজকালকার অনেক মেয়ে ছেলেদেরই এরকম চুলে হালকা হলদে রং করতে দেখেছে বৈশিষ্ট্য কপালের সিঁদুর কলারে কিসের জন্য একটা মালা স্যার ঘরটা মুছে দেব আরেকবার বলে উঠল মেয়ে বৈশিষ্ট্য যে ওরকম হাঁ করে তাকিয়েছিল নিজেই খেয়াল করেনি মাথা দাঁড়িয়ে সাইবে মহিলাটি ছাড়তিতে দিতে গুনগুন করছিল কি যেন গান কোনো আঞ্চলিক গান হবে কিন্তু বৈশিষ্ট্যের কাছে যেন ওটা মন্ত্রের মতো শোনা যেন মেয়েটি ছাড় দিতে দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করছে ক্রমে ওর গুনগুনা নিয়ে আওয়াজ বেড়ে চলেছে বৈশিষ্ট্যর মনে কেমন একটা অস্বস্তিকর ভাব দেখা দিল মহিলাটি যত কাছে আসছে সেই অস্বস্তি ভাব যেন বেড়ে চলেছে বুঝতে পারছি না কি করবে হয় নয় কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভব সে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এলো তার কেবিনটার থেকে ঘড়িতে দশটা বাজে সে আরেকবার গেল পেশেন্টের ঘর সেই লোকটি নিজের একটা কামরায় চুপচাপ বসে আছে বৈশিষ্ট্য আসতেই লোকটির মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে গেল বৈশিষ্ট্য ওর দিকে তাকিয়ে বলল কি ব্যাপার এত হাসি হাসি মুখ অক্ষয় এক গাল হাসি নিয়ে বলল ওকে দেখেছিস তুই ওকে দেখেছিস কাকে যাকে দেখা যায় না বলা যায় না যার ব্যাপারে লেখা যায় না আলেক আলেক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারছে না অক্ষয় কি বলছে সে বলল আচ্ছা কাল রাতের কথা তোমার কিছু মনে আছে কোথায় ছিলে এখানে কিভাবে এলে হ্যাঁ রে সালা সব মনে আছে আমার মনে তো থাকবো নি তোর জন্য কত দূর থেকে এসেছি বলতো ও সান্ডি হারামি মাগি আমার এখানে নিয়ে এলো কষ্ট হয় না ভর 
লোকটা ফুল ভাল বকছে কেন স্কিট সোফের নিয়েও আছে নাকি বশিষ্ট ওয়ার্ড বয়কে ডেকে বলল লোকটিকে নার্ভের ওষুধ ও ঘুমের ওষুধ দিতে ওয়ার্ড বয়ে ওষুধ আনতে যেতেই লোকটি বশিষ্টের হাত ধরল তারপর সোজা তাকিয়ে বলে উঠল আমাকে তো ঘুম পাড়িয়ে দিবি তো নিজে কবে যাক বিরে তোকে সে ছেড়ে গেছে বলে কষ্টে উঠছিস ওরে ওরে সোনার রাজমহল ছেড়ে লাউ কুমড়ো হারানোর দুঃখতে করছিস কি হবে রে তোর বৈশিষ্ট্য এক ছটকায় কথাটা শুনে সরে এলো তারপরেই অক্ষয়ের কাছে গিয়ে বলে উঠল তুমি জানলে কি করে তোমাকে কে বলেছে কি হলো বলো আমার কষ্টের ব্যাপারে তুমি কি জানো বলো অক্ষয় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মন যে পাগলা গোড়া সে যে এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যাবে ও আমার পাগলা গোড়া রে কোথা হতে কোথা লইয়া যাই গান গাইতে লাগলো বৈশিষ্ট একটু ধাতস্থ হয়ে চলে এলো ওখান থেকে কি হয়ে গেছিল এমন তো আগে কখনো হয়নি অক্ষয় একজন মানসিক অসুস্থ লোক কি বলতে কি বলছে মনের খেয়ালে সেটা নিয়ে ও ইমোশনাল হয়ে গেল কেন করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে অবশিষ্ট হঠাৎ দেখল সামনে থেকে আসছে সেই হাউসকিপার মহিলাটি হঠাৎ তার হাঁটার ভঙ্গিটা দেখে চমকে উঠল বৈশিষ্ট হ্যাঁ ঠিক এভাবেই কৌশিকীও তো হেঁটে আসত ওর দিকে না ওর দিকে নয় স্কুলে থাকাকালীন ক্লাসরুমের করিডোরে যখন কৌশিকি হাঁটত তখন ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখত বৈশিষ্ট তবে কি কৌশিকে ফিরে এলো ওর কাছে ফিরে না ফিরে তো আর মানুষ আসে না যার কাছ থেকে চলে যায় কৌশিকে চিরকালই ছিল আকাশের সেই নীল তারা যাকে ছোঁয়ার গল্প না পামন করে কিন্তু পারে না না এটা কৌশিকে নয় এ তো সেই হাউসকিপার মিট তবে হুট করে একে এরম লাগছে কেন না কৌশিকে তো এরম দেখতে ছিল না ছিল না ওর এরম হলুদ রং করা ছুল ছিল না ওর পাথরের মালা গলায় ঠোঁটের চারিদিকে থুতনি অবধি মেটির একটি লালচে আভা অনেকটা লাল ওষুধ মাথায় চা হয় তবে কি ওর মুখে ব্যথা পেয়েছে বৈশিষ্ট্য ছুটে গেল মেটির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে এ কি তোমার মুখ তো লাল হয়ে আছে মহিলাটি কথাটি শুনে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল বলল কি নাকি একটা খাবার খেতে গিয়ে মুখে দাগ লেগে গেছে মেয়েটির প্রতি একটি মায়া অনুভব করছে বৈশিষ্ট বারবার মনে হচ্ছিল যারা সামনে ওই মেয়েটির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কৌশিকি বৈশিষ্ট্য আর থাকতে পারল না চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে হঠাৎ মেয়েটি পেছন থেকে ডেকে উঠল বৈশিষ্ট একটু শোনো একই এ তো কৌশিকির আওয়াজ পিছন ফিরে দেখে কৌশিকি দাঁড়িয়ে না না কৌশিকে না সেই হাউসকিপার মেয়েটি কিন্তু মুখটা কৌশিকের মতো কেন লাগছে কানে ভেসে এলো কৌশিকের গোলা থাকবি আমার কাছে তোকে নিজের বুকের মাঝে রাখবো তোমাকে বক্ষ মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না ছেড়ে দিলে সোনার গোড়ার তো পাব না সুর করে গাইতে লাগলো কৌশিকি বৈশিষ্ট ওর চোখের সামনে ছাপসা হয়ে গেল কানের কাছে কৌশিকির গলের গানে চোখ খুললো বিছানার উপর সামনে ব্রহ্মানন্দ বসে আগুন কেমন অনুভব করছো বৈশিষ্ট মাথায় হাত রেখে বলে মাথাটা ভাল লাগছে হালকা কি হয়েছিল আমার ব্রহ্মানন্দ বলে উঠল করিডোরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলে ওয়ার্ড বয় আর নার্সরা দরাদরি করে নিয়ে আনল কয়েকটা ওষুধ রাখা থাকলো এখানে দুপুরে খাবার পর খেয়ে নিল কাল রাতে ঘুম হয়নি নাকি কোনো কিছু নিয়ে খুব ট্রেসে আছো বলে মনে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কিছু একটা ভেবে বলল না না আমি ঠিক আছি ব্রহ্মানন্দ আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে গেল বৈশিষ্ট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো বাজে কিন্তু বাইরেটা পুরো অন্ধকার 
হাওয়া নেই কিন্তু অঝরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সকাল না রাত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বোধের মধ্যে একটা কষ্ট যেন কোথাও উঁকি দিতে লাগলো ডাক্তার বৈশিষ্ট্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দেশের প্রথম পাঁচটি ডাক্তারের মধ্যে তার নাম আসে এমনকি পুলিশ অফিসাররাও আসে তার থেকে রায় নিতে কি নেই বাড়ি আছে গাড়ি আছে সবই কিন্তু তাও নেই কিছু কৌশিকই নেই কৌশিকই চৌধুরে বৈশিষ্ঠের প্রথম ভালোবাসা স্কুলে থাকাকালীন ভালো লেগে গেছিল কত স্মৃতি স্কুলের বেশিরভাগ সময় কাটত লুকিয়ে লুকিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে থাকে তার স্কুল বাসে করে চলে যাওয়া সে না আসলে তার হয়ে হোমওয়ার্ক আর আঁকাগুলো করে রাখা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে চার পাতা ভরে লিখেছিল নিজের প্রেমের নিবেদন যদিও কৌশিকী তাকে বন্ধু হিসেবেই দেখে এসেছিল তারপর স্কুল পাস করার পর কৌশিকী চলে যায় উড়িষ্যার আর বৈশিষ্ট্য থেকে যায় কলকাতায় যোগাযোগ ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে বৈশিষ্ট্য একবার পাগলামির বসে ওর বাড়িতেও চলে গেছে কিন্তু কৌশিকে ছিল না সে সময় সেখানে কৌশিকের বাবা শুধু বৈশিষ্ট্যকে বলে কৌশিকে ফিরিয়ে যাবে তাদের সল্ট লেকের দু মহলা বাড়ির সামনে নিজেদের ছোট্ট দু কামরার ফ্ল্যাটকে রাখতেই নিজের আর কৌশিকের মাঝের তফাতটা সে নিজে গেছে ভেবে নিয়েছিল কৌশিকের জন্য একদিন এমনই বড় লোক হয়ে দেখাবে ওর ছোটবেলার সেই প্রথম ভালোবাসা যার মধ্যে কামনা বাসনার কোনো লেশমাত্র ছিল না নিজেকে মনে মনে এক প্রকার কৌশিকের পায়ে সঁপে দিয়েছিল তার জন্য কৌশিকী কোনো দেবীর থেকে কম ছিল না জীবনের পবিত্রতম ভালোবাসা প্রথম ভালোবাসাই হয় নিজেকে ছোটবেলায় রাজকুমার আর কৌশিকীকে কোনো দেশের রাজকন্যা ভেবে অলিক কল্পনায় মেতে থাকত বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেদিন যখন কৌশিকীর বাড়িতে নিজের সম্বন্ধ নিয়ে পৌঁছায় তখন সেখানে কৌশিকীর এঙ্গেজমেন্ট পার্টির জন্য সবাই হুই হুইলোড করেছে ওদের অফিসের একজনের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল কৌশিকে মানসিকভাবে ভেঙে গেছিল বৈশিষ্ট্য স্বপ্ন দেখেছিল যে একদিন কৌশিকি হয়তো ফিরবে কিন্তু না সব স্বপ্ন ঈর্ষাত হয়ে গেল অতীতের বা বলা ভালো স্কুলের স্মৃতির সাথে বৈশিষ্ট্যকে শুধু কৌশিকই ওকে বেড়ে রেখেছিলেন এবার ওর ফিরে আসার স্বপ্ন ছাড়া বাঁচবে কিভাবে তবে কি ভালোবাসা বলে সত্যি কিছু নেই সবই কি মানববোধের কল্পনা আর শারীরিক কামনার মিলন মাত্র তবে তবে এত কিছু করার মানে কি এই টাকা গাড়ি না যদি এসব কৌশিকীকে নাই এনে নিতে পারল তবে এসব নিয়ে কি বাধা কৌশিকীর বরের কাছে হয়তো ওর মতো টাকা আরাম কিছুই নেই কিন্তু ওই সবের থেকেও বেশি একটা জিনিস আছে সেটা হলো কৌশিকী রাজঙ্গন আর চা কিনা বৈশিষ্ট চেয়েও পাচ্ছে না কষ্ট না হলে মায়া কাটবে কি করে একটি মহিলার কণ্ঠ এসে নাম লোকান বৈশিষ্ট্য এখন টেক পেল ঘরটা যেন মাত্রা অতিরিক্ত অন্ধকার আর কে বলল কথাটা বৈশিষ্ট্য কি আবার হ্যালোসিন করছে সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করছে কারোর উপস্থিতি ঘরের মধ্যে দুপুরের আওয়াজ কোনো মহিলা বাতাসে একটা সুন্দর চন্দনের গন্ধ কেমন যেন ঘোর লাগিয়ে দিচ্ছে বৈশিষ্ট্যকে না নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না বৈশিষ্ট্য নিজের চেতনাকে ধরে রেখে বেরিয়ে এলো কোনো ক্রমে ঘর থেকে সামনের হলওয়েতে দূরে দাঁড়িয়ে সেই মহিলা ইশারা করে ডাকলো বৈশিষ্ট্যকে বৈশিষ্ট্য আর থাকতে পারল কেমন একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে গেল সে শেষের একটা দরজা খুলে মেয়েটি ঢুকে গেল তার বৈশিষ্ট্য যন্ত্রচালিত মতো ঢুকিল কিন্তু এই কি এ কোথায় চলে এসেছে বৈশিষ্ট্য এখন আর সে কোনো হাসপাতালে নেই চারিদিকে শ্মশান দূরে আধ পোড়া চিতা কাছেই একটি নদী বয়ে চলেছে দূরে শেয়াল কুকুরের দাঁত কোথাও ডালে প্যাঁচা ডাকছে দূরে কোথাও কেউ কাঁদছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা নয় এ যেন এক ভয়ে জাগানো পরিবেশ আর তারই মাঝে বসে আছে একজন বৈশিষ্ট্য দেখে চিনতে পারে এ আর কেউ না অক্ষয় ধ্যানস্থ অবস্থায় কিন্তু এখন আর গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি নেই চুল যেন মাথার উপর খোপা করে মুখে এক তেজ দেখে মনে হবে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সী কোনো যুবান চোখ না খুলেই সে হাতের ইশারায় বৈশিষ্ট্যকে ডাকে অক্ষয়ের সামনে চালানো কিছু মোমবাতি আর তার মাঝে রাখা তামার একটি পা তার উপর আঁকা কিছু জ্যামিতিক চিহ্ন 
অনেকটা তান্ত্রিক যন্ত্রের মতো মাঝে লেখা পূর্ণ আর তার থেকে একটু এগিয়ে একটি মৃতদেহ বৈশিষ্ট্য তখনই ওটার উপর কি বসে অক্ষয় একটি মালায় নদীর বৈশিষ্ট্যকে এটি মহাকপাল মালা মানুষের সব বুদ্ধি জ্ঞান চেতনা থাকে মানুষের মাথার খুলির ভেতরে সেই মৃত মানুষের মাথার খুলি গুঁড়ো করে বাড়ানো এই মাদা এতে আমি যে মন্ত্র দিচ্ছি তা জপ করে যাও তার আগে মায়ের প্রসাদ দিচ্ছি সেটা খাও অক্ষয় হাতে নিয়ে ভেজা নরম কিছু তুলে আনল অনেকটা পাঁঠার বা মুরগির মানুষের মতো কিছু কিছুক্ষণের জন্য তো জিনিসটার গন্ধতে বৈশিষ্ট্যের বমি এসে যাচ্ছিল কিন্তু অক্ষয় ও শির দ্বারায় আলতো করে হাত রাখতে সেই ঘেন্না যেন কোথায় চলে গেল মন যেন শান্ত হয়ে গেল কোনো আনন্দ নেই কিন্তু কোনো কষ্টও নেই সবই তো গেল আর কিসের কষ্ট আর যা আছে তাও একদিন জানে মুখ হা করতেই অক্ষয় বৈশিষ্ট্যের মুখে ঢেলে দিল সেই নরম ভেজা পিন্ডটা এক ধোপেই গিলে নিল বৈশিষ্ট্য সেটাকে তারপর একটা নারকেলের খোলে মদ ঢেলে সামনে রাখল অক্ষয় বৈশিষ্ট্য কিছু না ভেবে সেটাকেও খেলি এবার অক্ষয় কানে কানে একটি মন্ত্র দিল বৈশিষ্ট্যকে তারপর শুরু হলো চপ কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বৈশিষ্ট্য যেন ও চপ করতে পারছে না মুখ যেন তার আটকে যাচ্ছে যে কোনো কাজ করার আগেই সেই কাজের চিন্তা মাথায় উঠে সে নিজের মনে চিন্তার বা ইচ্ছার সংখ্যা কমতে দেখতে পাচ্ছে মনের সাথে সাথে এবার দেহও শান্ত হওয়া শুরু হয়েছিল বৈশিষ্ট্য কিছু বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে কিছুক্ষণ পর সেই অন্ধকার জগতের মাঝে তাকে একটা ধনী জ্বলছে তার পাশে একটা মৃতদেহ আর তার ওপর বসে আছে কেউ এ কি এ তো সে বসে আছে তবে কি বৈশিষ্ট্য মারা গেছে দেহটাও তার আলগা লাগছে কিছুক্ষণ পর দেখল যে সে সেই দেহের থেকেও আলাদা হয়ে যাচ্ছে না এবার ও শুধু পুরো আঙুল বরাবর একটা চেতনা মাত্র হয়ে রয়ে গেছে সামনে ও স্থূল আর সূক্ষ্ম দেহটি পড়ে আছে এবার যেন সামনে সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল ধীরে ধীরে শুনতে পেল অক্ষয়ের বলা সেই মন্ত্রটাই সেটাই যেন সেই অন্ধকারের মহাকাশে চারিদিকে ছড়ে আছে বৈশিষ্ট্য যেন ওই শব্দের মাঝে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে শেষের দিকে শুধু শুনতে পায় একটি মহিলার কণ্ঠস্ব আমি এসেছি বৈশিষ্ঠ আশীর্বাদ নাও ফোনের আলোর মেয়ে খুব ভালো বৈশিষ্ট্য এ কি সে তো নিজের ঘরেই শুয়ে আছে বাড়িতে কখন এলো ও ফোনে হাত দিয়ে দেখে সকাল আটটা বাজে কিন্তু ক্যালেন্ডারে তারিখ বদলায়নি তার মানে কি পুরোটাই ও স্বপ্ন দেখল ফোন লাগালো ও অফিসে রোমানন্দ ফোন ধরে জানালো যে আজকে বৈশিষ্ট্য নিজে যেচে ছুটি নিয়েছে আবার ফোন করছে কেন যা তাও ভালো বিছানা থেকে নামতে গিয়ে অনুভব করলো পায়ের তলায় কিছু খসখস করছে পানি কোথা থেকে এলো তারপরে নজর গেল খোলা জানলার দিকে কাল রাতে হালকা ঝড় হয়েছিল বটে জানলা বন্ধ করা হয়নি তাই পানি দরজায় কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলতেই দেখে বাড়ির কাজের মেয়েটি এসেছে ওকে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে বলে স্নানে ঢুকলো বৈশিষ্ট্য কি সব আজ কবি স্বপ্নই না দেখছিল সেই পাগল লোকটা তারপর কৌশিকি আর শ্মশানে মৃতদেহের ওপর বসে না শেষের দিকটা আর মনে পড়ছে না মনে হচ্ছে কাজের স্ট্রেস আর কৌশিকের বিয়ের ধাক্কাটা নিতে না পারার জন্য এসব উদ্ভব স্বপ্ন দেখছিল কৌশিকে আচ্ছা কৌশিকের বিয়েটাও কি তাহলে স্বপ্ন স্নান সেরে নিয়ে যাওয়া কাপড় পরে সে টেবিলে ফোন নিয়ে বসে পাশে রান্নাঘরে ততক্ষণে বাসন কোষণ নেড়ে রান্না করা শুরু করে দিয়েছে কাজের মাসি কৌশিকের প্রোফাইল খুলে দেখেন কৌশিকি ও তাদের স্কুলের সব বন্ধুরা ছবি নিয়েছে তার বিয়ে সবাইকে ডাকা হয়েছে শুধু বৈশিষ্ট্য বলে বৈশিষ্ট্য চুপচাপ বসে রইল জীবনে ফেলে আসা স্মৃতির পাতায় নিজের করা ভুলগুলোর খোঁজে জীবনটা হয়তো আলাদা হতে পারত এই ছবিগুলোর মাঝে তার জায়গা হতে পারত হতে পারত কৌশিকের পাশে তার জায়গা হঠাৎ বাতাসে একটা ধনুর গন্ধ টের পেল কোথা থেকে আসছে এটা সে ডাক্তার মানুষ তার বাড়িতে ঠাকুর দেবতা নেই 
তবে সে মুকুনানি শব্দ যেন খুব হালকা স্বরে মধ্য উচ্চারণ করছে কেউ আওয়াজটা আসছে রান্নাঘর থেকে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পায় তার কাজের মেয়েটি গুনগুন করছে একটা মধ্যে চুলগুলো যেন চট পাকিয়ে মাথার ওপর এসে পড়েছে চোখে পাতাবিহীন ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে বলল কিরে আমার আশীর্বাদ নিবি না শেষ হলো আজকের গল্প আপনাদের গল্পটি কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই লিখে জানাবেন আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আপনাদের কোনো গল্প আমাদের এই চ্যানেলে পাঠ করাতে চান তাহলে নিচে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকে আপনারা সেখানে নিজেদের গল্পটি লিখে পাঠাতে পারেন ধন্যবাদ